physicist. I hold a master's degree in nanotechnology from the American University in Cairo. And currently I'm a PhD student in nanoscience program in Swift City of Science and, Science and Technology. I'm very glad to be here with you. And today we we'll talk about inhaled nano and microparticle for drug delivery. So today we'll start with give a brief introduction about what's pulmonary system, what are the common diseases that affect the pulmonary system, and then we'll talk about the, co the conventional inhaled, inhaled drugs available in the Egyptian market, what are the advantages and disadvantages of these drugs. And then we'll talk about the serious challenging affecting pulmonary drug delivery, any pulmonary drug delivery system. Uh, I'll go in details about the challenges and then I will talk about the recent approaches developed to treatment of pulmonary diseases, what are the significance, and then I will talk about the examples of the nano approaches developed, and then we'll talk about something very new called, known as Torjan particles. And finally, I'll sum up all what I say in the conclusion. So, starting with the pulmonary system. We all know that the pulmonary system composed of two parts. First, the conductive zone, which composed of nasal cavity, mouse, trachea, bronchi, and the second part is the respiratory zone, which mainly contains the alveoli, bronchioles, arterioles. The, the function of the conductive zone is that to filter, warm the air, and then transfer it deep to the deep lung, which includes the alveoli, which is responsible for exchanging of oxygen and carbon dioxide with the blood. The common pulmonary diseases are bronchitis, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, which mainly affect the conductive zone, while the diseases affect respiratory zones are lung cancer, pulmonary, and tuberculosis, and many more. Just I give a hint about the common diseases. The easiest way to reach directly the pulmonary system is inhaled drugs, which mainly composed of aerosols, which is inhaled suspension composed of solid or liquid particles dispersed in a gaseous phase. There are many inhaled drugs in the market, such as corticosteroids and the antibodies. They have a lot of advantages being non-invasive route of administration, directly come in contact with the lung, provide rapid absorption, fast onset of action due to the large surface area as well as the high vascularity, which means that it has a lot of blood vessels, so it provides a very rapid systemic absorption. Also, it has a low metabolic activity compared to the liver. And by taking inhaled drug, this will reduce or avoid the GIT harsh condition like the acidity which destroy the majority of the drugs, as well as it will avoid the hepatic first bypass. I think all of you are aware of by this. So, despite the advantages, what are the disadvantages? As I mentioned, non-invasive non route of administration, rapid absorption, uh, which lead to a high bioavailability. So, what's the problem? The problem is that the majority of the inhaled drugs has a very short half-life, which means that they have a low drug bioavailability in the lung, results in a suboptimal therapeutic dose and also will result in a very, a very a severe side effects. And the main reason behind the side effects mainly the improper deposition side of the drug, which means that the drug can go to a, to a place where it's not affected. Like if, the, if I have a problem in the alveoli, for example, the drug cannot reach the alveoli, just the upper lung, the upper airway. The second problem is that the pulmonary oh, okay. <laughs> I will hide it the position side. With that mean in the drug ma be rush the hit the lana out there. If I wanna treat the upper airway, no, it will it not reach the upper airway. It's ex exhaled, which means that it 
بيطلع على طول في القحة في أي حاجة بيطلع. The other problem is that the pulmonary the pulmonary system has a defense mechanism, a very powerful defense mechanism. عنده مقاومة عالية بيخلي مش أي حاجة تدخل جوا اللونج. So let's talk about the deposit deposition side. هنتكلم على إزاي أو إيه المشكلة إن الدراج ما بيدخلش deep to the lung. أول حاجة هي إن الإيريسولز The key property of the deposition side is the aerodynamic, something called aerodynamic diameter, which is, as I mentioned, the aerosols is a solid, a solid particle dispersed in a gaseous phase, which means particles go حواليها أو هي dispersed في liquid or في gas phase. What? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Uh, anyway, so we should control the diameter of the aerosols in order to achieve a proper deposition. So simply, by controlling the diameter or the size of the particle present in the aerosol, we can see that the, when the particle is in the range between 1 to 5, it can reach the upper lung as well as go deep into the deep lung. While when the particle size is greater than five, it cannot reach the deep lung, just the upper lung. While when the particle, if the particle size is smaller than one micro, it will not reach anything. It will exhale. Height lapun, height for the upper lung, or the deep lung. The second problem, or the second thing, is that the lung has a very powerful defense mechanism. أول حاجة أول ما الدراج بيدخل upper airway بيروح entrapped أو بيروح بيروح للحاجة اسمها mucosa salary clearance which means that which is an epithelium layer lining or cover all the upper airway this layer composed of two cells So the epithelium layer composed of two, two cells. The first known as globulin cells, which secrete the mucus, and the upper one is the ciliated cells. When the mucus secreted, it forms a layer on the ciliated cells, and when any particle, including the drug, entrapped in the mucus, it's removed by the body, either by coughing or swelling. So this results in the in the drug to be useless. This is the first defense mechanism. The second is that if the drug is lucky and it escapes the mucus and go deep, go to the deep lung and reach the alveoli, it will find the microphages, which is a pathogenic, a phagocytic cells. And the phagocytic cells are responsible for keeping the alveoli free from any pathogen. So what happens when the drug gets in the alveoli? It will engulf by macrophages and eliminate it by the, by the body. The third problem is that the drug is rapidly absorbed. When we, when we need a systemic delivery, so there is no problem. The drug will get deposited on the, on the epithelium layer, then across the, the lung tissue to the systemic so there is no problem. Type. Ethel muscular and dinner, a rapid absorption. If we need a systemic delivery, a fish a muscular, a drug will deposit. I live in the cell, I add the long tissue, why it? However, if we need a local delivery, we need the drug to be absorbed and terminated in the lung. So any systemic absorption of my blood, blood, that means that I have a drug in the lung. 
for I need that all the drug to be absorbed in the lung in order to achieve the, the optimal therapeutic efficacy. And this is the third problem. So the, therefore, we need there is what there was an urgent need to find a new approach. And among different approaches, nanotherapeutics come onto the scene as an efficient pulmonary therapy. Here, nanotherapeutics. In nanotherapeutics, we encapsulate the drug, the, this drug, into a nano or a microparticle. And this would be the end product. And this results in a nano drug, but it's, we, we did not even minimize the size of the drug into a nano. No, we just encapsulate the drug into a nano particle or a micro particle. Also, there is another new approach which is which known as torsion particle. Do you know what's meant by torsion? It's uh, a movie. Yes. We, we, it's like, as you said, it uh, encapsulates the nano into a microparticle. So we had something into something bigger. And it has many, many advantages. And I will talk about it within a few minutes. So why we have other nano or nanoparticles loaded the drug or microparticles loaded the drug? Because of many, many advantages. First, the particle size can be it's tunable, which means I can control the particle size. And I'm not gonna hack him with that. With that, beside me, and then I also need the position side in Lana Mahtagay. So I know the upper lung, I know the size needed for reach the upper lung. And if I need the, the deep lung like the alveoli, I also can optimize the size of the particle to reach the deep lung. The second is a surface modification. The nanoparticle surface can be easily modified. I don't want to put anything on it. Is it by a polymer to be hydrophilic or another polymer to be hydrophobic? I can control the, the charge of the nanoparticle. And this allows me to escape the pulmonary defense and reduces the systemic absorption. So that, that the, the nanoparticle can also be modified to be targeted. I can make an amokinahali nanoparticle through the cell moyana. The last is that it can be sustained released, which means it can yani mumkin to go well go along for a long time and not elimination. And you can see that the drug can be for a week or two or three days, which means that it has a sustained drug delivery. And this in turn will result in reduce those frequency. Um, let's talk in details about how I can tune, tune the particle size. It's simply by using surfactants. Just going to the lab, prepare the nanoparticle using a surfactant with different concentration, we can reach the size we need. And this allows us to allow the nanoparticle to deposit in the deep lung, like the alveoli also, it allows the nanoparticle to escape the, the mucocellary clearance as well as the microphages, either by staying in the alveoli for a local effect or systemic effect, it will depend on the disease we have to treat. So they that the nano mungkin kaman nathakim fi shakl shakl ta nano particles. We have few studies very very recent. In the low in the particles low size betaha baydawi. غير لما يكون مضوع. ولو إن الأبيكال الأبيكال سايز اللي هو ده لو مايكروفيج تعرضت له لو تعرضت له من من ال major axis it will engulf it within six within six minutes while if it's attacked from the surface or the flat surface it cannot attack the particle it cannot engulf it even after two hours. Why, which is different in case of spherical nanoparticle, is they found that when the, 
the microphage in, come in contact or attack this fragile shape, they can engulf it within a few minutes, which means that the ethical shape is much, much better. And this also can be easily formulated in the lab. Third, that's the surface modification. We can reduce the systemic absorption of the drug simply by covering it with a cationic polymer. I don't know whether you know it, you know it or not, but something called cytosine. If you met the Kinesma cytosine, Shaila positive charge, it's commonly used to formulate a nanoparticle with a cationic charge. Another issue is that we need the nanoparticle to escape the pulmonary defense mechanism. Sorry. Okay. And in order to do so, we cover this nanoparticle with a hydrophilic polymer, such as polyethylene glycol. And this coating is known as the stills characteristics, which means that we hide. اللي بيحصل ان احنا لما بنغطي نانو بارتيكل بهيدروفيلك بوليمر احنا كده بنخليها انفيزبل تو ذا اميونو سيستم سو المايكروفيجز اصلا مش هتقدر تشوفها فهتقدر تعدي منها ايذر جوه اللنج او حتى في السيركيليشن سيستم اوكي الاكزامبلز اوف ذا نانو بارتيكل اند مايكرو بارتيكل يوز فور انكابسوليتنج ان هيد دراجز ار polymeric nanoparticle, soot dispersion, liposomes, and micelles. All of them are nanoparticle, but they differ in, in their nature. So the polymer are polymers, while the liposomes are mainly lipids. These, li these are the liposomes. They mainly compose of lipids, like the phospholipids we have in our body. So let me finally talk about the torsion particles. They are nano and micro particles. هما عبارة عن نانو بارتيكلز انكابسوليتد اور انكابسوليتد ان مايكرو بارتيكلز. So after preparing the nano particle and loaded with the drug, we encapsulate the nano particle loaded with the drug into a micro particle. Then it's inhaled by the patient, it goes deep into, into the lung. Why? Because the micro, micro particles can escape the microphages because of their large size. As I mentioned, from 1 to 5 micron, we can escape the pulmonary defense. Then, the micro particle will release the nanoparticle in the alveoli. So, the, maybe somebody think, why we didn't use the nanoparticle on the tool? Why we use nanoparticle on the As I mentioned, if we use nanoparticle on the tool, because it's a very small thing, it's possible to get out of the tool. So, we didn't do anything. So, when the micro, so, so here we use the microparticle just a delivery, delivery for the nanoparticle. So, when it comes into the alveoli, the microparticle will be released, and then because of their small size, they will enter the cell and release the drug inside the cell, which is, and this is known as a targeted therapy, and this results in an elimination, a huge elimination of many side effects. This approach mainly used in treatment of lung cancer. Why? Why, like, lay, lay, lay mainly lung cancer. It used it to treat different diseases, but mainly common in lung cancer. Because cancer cells has a unique property عندها خاصية مش موجودة عند أي حد. إيه الخاصية دي؟ إن هي عندها حاجة اسمها enhanced retention permeability and retention effect. دي معناها إن ال 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 blood vessels اللي حوالين ال tumor بتبقى ليكي بتبقى فيها pores زي دي. مش ده normal ده normal blood vessels has no pores. لكن ال tumor has many pores leaky blood vessels. The the pores or the leakage allow the nanoparticle to escape and accumulate passively into the tumor matrix. And this allows, this facilitate the uptake of the nanoparticle by the cell. And this known as a passive targeting, which is commonly used. There is another type of targeting which is known as active targeting. 
In the case of active targeting, we cover or decorated the nanoparticle. We put it on nanoparticle membrane ligands or antibody, which can bind to a receptor found only receptor. ما بيطلعش غير على الكانسر سيلز بس. فبدا بنقدر نعمل سيلكتيف سيلكتيفيتي بنخلي نانو بارتيكل فيري فيري سيلكتيف تو كانسر سيلز. سو وين ذا انتي بودي اتاتش تو ذا نانو بارتيكل بايند تو ذا ريسبتور اوف ذا كانسر سيلز ات كان انجولف باي ذا باي ذا كانسر سيلز اونلي ويتش اند دو نوت جو تو ذا نورمال سيلز. اند ذيس نون از اكتيف تارجتينج. So coming to the conclusion, what I said that we formulate and heal nanoparticle or microparticle. Why? To reach the upper lung. To reach the upper as well as the lower lung to treatment of different diseases. As my children closes linger, lung cancer. How just by optimizing the condition of preparation of nanoparticle, size, shape, um, Physiochemical property like hydrophilicity, hydrophobicity, charge. However, still the problem persists, which is the toxicity of the nanoparticle. They found that the nanoparticle itself may result in a toxicity. The nanoparticle ممكن نفسها هي اللي تعملي أمراض أو تزودلي في المرض. Is they ممكن تعمل toxicity, تعمل fibrosis, تعمل inflammation, to increase the oxidation stress, and all of this will result in a severe side effects. In or along with ma the drug, you have any side effects that the drug of that nanoparticle. That's why there are many studies start to investigate how we can avoid all the the toxicity of the nanoparticle in order to formulate an optimal inhaled drugs or an inhaled drug delivery system composed of either nano or microparticle. And uh, these are my references. And thank you so much for your attention. <laughs> questions? There's any questions? No? <laughs> can we use um, uh, can we use nanoparticles uh, for uh, treatment of uh, metastasis? Metastasis? Metastasis. Yes. How? Um, it has a, a many approaches. But mainly you should know where the metastasis happen. يعني إحنا بن بنعمل أول حاجة نانو بارتيكل دي للبرميل تيومر. Because we know where is the primary tumor. When there is a metastasis, it means that it's separation. There is the the tumor is spread around. As I This is the active targeting. أنا ده اللي أقدر أعمله لكن أنا ما أقدرش أعالج المتاستس أو منعه. دي حاجة صعبة جدا. لكن أقدر أقدر أعرف هو راح فين وحاول أشوف السالس دي عليها ريسبتورز إيه بحيث إن أنا أتر أعملها تارجتينج. إنما أعالج متاستس أو أوقف متاستس لا لست. Some scientists call the nanoparticles smart drugs. Why? Because it can. Respond to a certain stimuli. For example, he is able to to respond to the the conditions that are different. Let me give an example. For example, the pH. pH go. The body's pH is around seven. The blood. The blood. For example, the cells. The cancer cells. pH is around seven. The normal cells are neutral. So, we are able to respond to the different stimuli. For example, the pH. The pH go. The body's pH is around seven. The blood. The blood. For example, the cells. The cancer cells. pH is around seven. The normal cells are neutral. So, we are able to respond to the different stimuli. For example, the pH. The pH go. The body's pH is around seven. The blood. The blood. For example, the cells. The cancer cells. pH is around seven. The normal cells are neutral. So, we are able to respond to the different لكن لو فضلت في نيوترال ما طلعش دراج. This is why it called smart. Another example إن ممكن مثلا حاجة في ال في اللونج. مشكلة اللونج إحنا زي ما قلنا ال defense mechanism. So إحنا ممكن نخلي وفي نفس الوقت ال deposition. فبنقدر نعمل نانو بارتيكل تكون لها سايز معين. Say من one to five. هتدخل اللونج هتدخل ال upper airway. بكده هيصلها swelling في المويتشر. عشان جوا اللونج في مويتشر كتير. بس طلعها swelling. فتقدر تدخل لحد الديب لانج وتديبوزيت في الديب لانج خلاص بقى ما تطلعش. اوكي. اوكي. 
Okay. Dr. Mustafa Sayed used the uh, nano uh, nanoparticles and quantum dot uh, to the treatment and uh, find a cure for cancer. Uh, some scientists um, and other countries use that uh, with a book, a book itself or book. Um, book. Uh, how can we um, uh, treat the, uh, the cancer by book? That, sorry, I don't understand. Can you please uh, that's again? Floor. McMaster Fullman. Sorry, C sixteen. Okay. Man, you can take any other one. Must I just do it? Dr. Mustafa Sayed used the nanoparticles and the quantum dot uh, for treating cancers. Okay. Some scientists used the uh, Pokeball or C sixteen okay. or C seventeen for treat uh, of treating them. Okay, Mohammed. Dr. Mustafa Sayed used the nanoparticles of gold or quantum to treat cancer, but by something called a phototherapy. And how it is used, how it is used, it is used as a light or infrared. Then it is used as a light. This is Dr. Mustafa. But but other scientists uh, used it uh, by carrying. Carry, uh, carry. Carry. Yes, they they encapsulate using fluorines as a carrier for a drug. They ma ol they ma ol. مهم بقى مش مش سهل تمشي. مجرد كاري بيحطوا drug go with fluorines. بس وبيستخدموه ككاري إنه هي composed of carbon. والcarbon ده في كل حتة في جسمنا. لو ما بيحصلش أي مشكلة. Thanks. هو ما فيش حاجة أبطن هو حسب ما أنت الأפלيكيشن بتاعك يعني أنت مثلا لو عاوز تعمل حاجة للونج mainly used polymers we cannot use a metal nanoparticle in the lung okay so we use polymer or lipids if we use for something like something which is superficial خلاص حاجة للسكين مثلا so we can use metal oxide but also like zinc oxide something which has no toxicity عن سؤال يعني هو بالنسبة للبايو كومباتيبيليتي يعني هنا الكنترول مثلا البايو كومباتيبيليتي مثلا بيدنج بيجاليتد نانو بارتيكلز او بي جيز لكن البايو كومباتيبيليتي ان انا مثلا عايز اعمل حاجة فور تشيرانوستكس يعني مثلا ادايجنوز وفي نفس الوقت اي كان فيجوالايز او ايه مثلا الحاجات اللي يعني ممكن تتحط او اي كان فانكشنالايز نانو بارتيكلز بحيث ان هي تبقى تشيرانوستك أنا أقدر أمشي معها وأشوف. Mainly the iron, the iron and the gold. But the gold, the problem is that it's like Dr. Mustafa, it accumulates in the liver. But the iron, no, we can track it by the MRI. طبعا يعني هو كل ده برضو لسه التوكسيسيتي لسه كل ده التوكسيسيتي ما تحلش. لا طبعا لسه. شكرا. حضرتك قلت ان انا ممكن اعمل احط ريجند على النانو بارتكل عشان اعمل اكتف تارجتنج للتيومر سيلز معنى كده ان في انتي بادي سبيسيفيك للتيومر سيلز صح؟ اه طبعا طب ليه ما حملش مثلا على الانتي بادي ده يبقى حاجه تلبي جهاز المناعه للسيل نفسها ده بعيدا عن النانو بارتكلز انا بتكلم ان في نقطه ان في انتي بادي وسبيسيفيك ل تيومر سيل ليه بقى ما اخليش الانتي بادي ده يبقى ميديت الايميونيتي السيل ميديت الايميونيتي والايميونيتي هي اللي بتتولى مهاجمه التيومر سيل بدل بدل ما احط دراج يعني انت عاوز تحط الانتي بادي على الايميونو سيل لايك مايكروفاجز مثلا او ممكن او ممكن الانتي بادي نفسه ينبه جهاز المناعه لان دي زي زي انتي ويخلي جهاز المناعه اتاك اتاك التيومر سيل. لايك فاكسين؟ يس. بص هو الاب تو ماي نولج يعني ان الانتي باديز دي ار اكتشولي افيلبل ان ذا ماركت از تريتمنت. 
اللي بيستخدموا فيها تقريبا اسمه اباستن مثلا ده كان انتي بادي كان في حاجه ثانيه بس انا مش فاكره اسمها بصراحه دلوقتي دي بيستخدموها فور تريتمنت اوف بريست كانسر فور اكزامبل اور تو بريفنت ذا انجيوجينيسيس لكن ان هم يستيميوليت المايكروفاجز او اي اميون سيستم باي باي انتي بادي لا ما عنديش فكره عن الموضوع ده النانو بارتكل بنخليه هيدروفيليك تمام عشان يحسن السيركيوليشن ويحسن ان هي تخش فيزبل يعني تمام تمام هو كده حاسس السيركيوليشن هو كده سيستميك صح؟ ما هو انا لو محتاجاه سيستميك اوكي انا بحط ال... بعمل ال... بحط البوليميريك بوليمر الهيدروفيليك بوليمر عشان لما يعدي من الالفيولاي ويدخل السيستم برضه اتس ويل نوت بي اتاك او افويد ذا اتاكينج باي ذا مايكروفيجز أنا بس هنا بقى كان في سلايد قبلها تمام كان بيقول إن الهيدروفيليك لوكال هل كده أنا بقى في فيكس بتاعت الدواء؟ أهي قولي تاني كده معلش بس اللي هو السيستميك هنا موجود السيستميك هيدروفوبيك تمام هنا بقى أنا السيس وال واللوكال هيدروفيليك تمام انا بخليه عشان حاسس السيركيشن بخليه هيدروفيليك ايوه بالظبط تمام اه اه هل هنا انا بقلل الفيكس بتاعت الدواء؟ او الفيكس بتاعت الدواء بتقل؟ ما هي ب... هي بص هي لايك ا بالانس حسب انت عاوز تعمل ايه لو انت عاوز سيستميك عاوز هت... لازم هتعمله هيدروفيليك لان انت لو ما عملتلوش لو انت ما خليته لو انت سوري لو انت عاوزه اه انا فهمت سؤالك طيب لو اول حاجه اللوكل ماني هيدروفيليك لان لما بيكون هيدروفوبيك بيعدي على طول من التشو للسيستميك اوكي بس وي شود بنعمل عمليه بالانس لان برضه هو لو عدى هيدروفيليك وعدى السيركيليشن هو على طول الاميون سيستم هتعمله اليمينيشن فو ذيس از كام باي يور ابلكيشن انت بقى اللي تشوف انت محتاج تعمل ايه بس اتس نون اتس ويل نون ذات ذا هيدروفوبيك across to the systemic circulation very rapidly compared to the hydrophilic. So I'll tell you. Okay. Hadi ko ti mungkin hot ma nano particle ligand. Tamam. Tamam. Tapi kita ya yang complex. Kita. Kita ya yang complex. Tamam. Hadi complex. Nah, kita faham yang complex tu, misalnya ni particle tu tuh biru شوية. Mhm. Fahad kita ya yang nano micro. Tak. Lain nih kita ada nih nano min one to thousand. Starting from thousand يبقى مايكرو فمهما انت حطيت ليجنت على النانو هتوصل ايه؟ هتوصل مثلا 600 700 800 still we use we can use microns from 1 to 5 microns so there's no problem if we use even 5 microns it can carry the nano particle طب سؤال تاني معلش اتفضل حضرتك قلتي احنا بنحط النانو جوه مايكرو علشان هو ميزته ان هو بيعمل سيستم ريليز بس عيبه اللي هو الديفنس ميكانيزم تمام لا ممكن اصلح حاجه؟ نعم ممكن اصلح حاجه؟ اتفضل هو بس احنا بنحط نانو المايكرو عشان يقدر يعدي الابر اير واي ويدخل تو ذا ديب لانج عشان النانو خفيف بالظبط وبعد كده يطلع لنا النانو عند ال... عند السيلز اللي هي الديزيز سيلز ممكن نستخدمه كسستند ريليز وممكن نستخدمه وهي النانو اصلا بتعمل سستند ريليز من غير مايكرو النانو بتعمل سستند ريليز من غير مايكرو اه هو النانو سستند ريليز ده معناه ان اللونج اونسبت او مثلا مش قصدي لونج اونسبت لونج لونج هاف لايف تايم شورت اه يا لونج لونج هاف لايف يعني ذا شورت هاف لايف اي منشن از از تو ذا دراج ذا افيلبل دراج ان ذا ماركت الادويه اللي موجوده في السوق هي اللي عندها شورت هاف لايف الادويه في السوق بس هي اللي شورت هاف لايف تمام طب ليه بقى ما تبقاش لونج؟ ليه ايه؟ حضرتك قلتي الادويه اللي في السوق من الديزفانش بتاعتها انها شورت هاف لايف تايم بس دي مش النانو دي الادويه العاديه اللي احنا بناخدها الادويه العاديه اه ماشي ماشي شكرا 
معلش هو السؤال بيقول what is the difference between the nanoparticles and other particles what's, what's meant by other particles لما بتبقى مثلا في الاجزاء العاديه مثلا ده بتختلف خواصها لما تتحول لنانو مثلا خواصها بتختلف تماما فايه اللي بيختلف مثلا بيخلي الخلايا او الماده نفسها تتحول من ماده لماده اخرى بيخلي لنانو وفي برضو انواع اخرى زي الفيمتو والحاجات دي زي ايه؟ الفيمتو الفيمتو دقائق دقائق من الماده اصغر بتختلف الخواص ايضا وقت بتختلف اثير الخواص عندما تتحول الى نانو ما الذي يحدث هذه العمليه؟ طيب هقول لك بص خلينا في نانو بارتيكل ماشي اي بالب يعني مثلا فور اكزامبل الجولد الجولد لونه في العادي ايه اصفر في البالب فورم خلاص لما بينزل للنانو سايز بيبقى لونه احمر ليه؟ عشان الخواص بتاعته اتغيرت طب ايه السبب؟ عشان السرفيس اريا بتزيد السرفيس اريا بتزيد خالص من البالك للنانو ذا انكريز اوف ذا سرفيس اريا بيحصل اول حاجه انكريز سيرفيس اريا تاني حاجه بيحصل كونفاينمنت للالكترونز الالكترونز بعد ما كانت بتتحرك في مساحه كبيره قوي لا بقى بتتحرك في حته صغيره خالص فده برضو بيأثر ان اللون بيتغير كل الفيزيو كيميكال بارامترز بتاعت النانو بتاعت الجولد او بتاعت اي بارتيكل بتتغير من البلك لما بتنزل في النانو سايز اي انسر يور كويستشن اوكي لما الماده نفسها بتبقى نانو Okay. في اكتر من طريقه عشان تتحول لنانو مثلا mm -hmm. في طريقه التفتيت في طريقه التجميع افضل طريقه بتبقى ايه او ب... طريقه ال ايه ان انا فتت الماده عشان توصل للنانو uh -huh. وان انا احول دقائق الماده مثلا من الفيمتو واوصلها للنانو تجميع ان اجمع دقائق واوصلها للنانو اه اه اوكي من القاعده اللي قمنا اصلا اه اوكي ماشي لا هو حسب برضه النانو بارتيكل اللي انت شغال عليها حسب النانو بورتيكل اللي انت شغال عليها يعني مش يعني مثلا الجول نانو بورتيكل او السيلفر بتحولهم ازاي بتعملهم ريدكشن من من البالك للنانو او من ال من الاب للباتل اوكي لكن مثلا البوليمر نانو ما ما ينفعش يعني ما ينفعش تعمل له ريدكشن عشان تعمل له نانو بورتيكل لازم تعمل له حاجه اسمها بريزنتيشن ف اتس ديفر بيزد اون ذا نيتشر اوف ذا درج اوف ذا نانو بورتيكل شكرا يا دكتور على البرزنتيشن اولا ثانيا كنت قبل المؤتمر كنت قريت لحضرتك تو ابستراكتس ريسيرش بيبر حضرتك كنت شغال عليها مع دكتور ابراهيم الشربيني ودكتور مجدي يعقوب تمام كنت عايز اعرف اكتر عن البروجكت ده <تصفيق> هو هو احنا كل يعني هي مينلي تورجان بارتيكلز نانو اند مايكرو يعني ده اللي اقدر اقوله وي وي تراي تو انهانس ذا ثيرابيوتيك افكسي اوف ماني دراجز باي يوزنج تورجان بارتيكلز Resistance of uh, nanoparticles inside the uh, body and the uh, resistance of drug re releasing even after uh, patient uh, recovery overcome or all uh, in some diseases or uh, or all of it uh, still under uh, investigation. You ask about the resistance? The resistance of uh, nanoparticles. Pres resistance? Okay. Uh, resistance of nanoparticles inside the body and uh, Resistance of drug releasing uh, even after uh, recovery of patient uh, uh, overcome in some diseases or all of it is still under investigation. That is still under investigation. All of it. Oh. mainly nano nano approach is still under investigation. But just things like, I mean, for example, two or three drugs, like like something like this, called Doxel. Doxel that liposomes containing doxorubicin. Now, you know, you know, they are treating breast cancer. They are different types of cancer. ده اللي موجود فعلا عشان اللايبوزومز زي ما قلنا فوسفوليبيدز فهي اكشولي موجوده في جسمنا فما لهاش افكت لكن بقيه الحاجات معظمها لسه اندر انفستيجيشن دكتور دكتور حضرتك قلت ان النانو بارتيكل بيكون سورس سبيسيفيك للاورجان او للسيلز نفسها طب ازاي بيكون هارمفول وهي اصلا سبيسيفيك لخليه معينه 
ما هو احنا برضه احنا بنتكلم theoretical اكيد لما بندخل في trials او حتى in vivo يعني in vitro ده just we prove the concept لكن لما بندخل in vivo او بعد كده لما هم بيدخلوا في اي clinical trial بيلاقوا ان الدنيا مختلفه ما انت مش هتقدر تكونترول كل حاجه ومش هتعرف كل المشاكل في وقت واحد انت لازم تقعد تجرب فلاقوا ان اكتر مشكله بتقابلهم ال oxidation stress ف they were مش عارفين هي ليه بتحصل لا هم عارفين بس we try to 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 optimize it or try to overcome it. طيب إذا الميكرو أبارتيكلز هنبدأ من ناحية تفتح فوق معين في ال الفيولاي. Mainly the micro particles used are smart. They some somebody يعني في حد هنا كان لسه بيقول على موضوع ال smart إن هم بي بي stimuli أو بي لما بيلاقوا المايتر أوكي بيبتدوا يسولين. يبتدي يتفتح او يسول اوكي فاما بيحصل له سويلنج بيقلعوا النانو بورتيكال اللي هي حجمها اصغر انها تعدي لكنها مش لكنها شبكه تعدي منه فتبتدي تطفى اوكي النانو بورتيكلز الاليمينيشن من الكيدني ما بيحصلش صح؟ الايه؟ الاليمينيشن من الكيدني ما بتعديش من الكيدني لا في حاجات بتعدي في حاجات بتعدي؟ اه طب لو طب الاليمينيشن بتاعها لو مثلا لو انا عامل لها هيدروفيليك عملتها خلاص اسكيب من الماكروفاش وفي سيستميك سيركوليشن ازاي يحصل لها اليمينيشن وهي لو مش هتعدي يعني هتنيها في الجسم كده على طول ولا لا بتاليمينيت هي المشكله مش ان هي يحصل لها اليمينيشن هي المشكله ان هي لما يحصل لها اليمينيشن هل هتاذي الكيدني مثلا ولا لا؟ ما هو اصلا الدراج لما بيتاخد في دراجز بتعمل مشاكل مع الكدني او مع الليفر فاحنا مش عاوزين نزود احنا كفايه الدراج اللي عنده اصلا مشاكل لان احنا ما بنعملش دراج جديد احنا بنعمل ابروتش يقلل مشاكل الدراج اللي موجوده فاكيد مش هتزود عليه تاني فده ده اللي احنا بنحاول نوصل لحاجه تكون سيف وتقلل السايد افكتس بتاعت الدراج اللي موجود اصلا عندنا في سؤال بيقول how do you start your way in studying nano and micro micro and what are the steps you covered and have been done يعني أنا بدأت إزاي وعملت إيه لحد دلوقتي أوكي طيب أنا أنا خلاص صيدلة عادي جدا زي يكو كلكو وبعدين دخلت ال AC عملت ماستر نانو تكنولوجي مين التيسس بتاعتي كانت نانو ميديسين for breast cancer الحمد لله الماسترز دي طلعت بيبر ريسيرش بيبر وباتنت و ذن اي جو تو زويل سيتي ورك وذ دكتور ابراهيم شربيني از ا ريسيرش اسيستنت اند انرول از ا بي اتش دي ستودنت اند كارنتلي اولسو اي ورك اون كانسر بات وذ ديفرنت ابروتش يوزنج نانو بارتيكلز تو تريتمنت اوف كانسر بات وذ ديفرنت ابروتشز انكلودنج ذا مايكرو نانو اند نانو بارتيكل الون اند I have different. Uh, I currently writing a paper, and uh, inshallah, it will be published soon. But <laughs> thank you so much.